Bonjour à tous, c'est Jenny Garden, je suis médium énergéticienne et en ce sens, je canalise les messages de votre flamme jumelle. Euh, quand vous n'êtes pas en parcours de flamme jumelle, bien évidemment. Sachez que pour cette prestation, vous avez la possibilité de poser vos questions euh, pour avoir bah, une réponse de l'âme de votre runner ou de votre chaser. Alors ici, je remercie euh, la runneuse et euh, cette chaser d'avoir accepté euh, la diffusion, le partage de, de ce message et de ses réponses euh, pour justement pouvoir vous aider au maximum sur votre parcours de flamme jumelle. Euh, allez, c'est parti, je vous partage tout ça. Alors la question, euh, où est-elle, où en est-elle sur le parcours J'en suis à un moment de ma vie où je me sens plus perdue que jamais. Je ressens une certaine solitude comme jamais auparavant. C'est difficile à comprendre pour moi qu'il l'avait plutôt accepté jusqu'ici. J'affronte mes démons. Je découvre que j'ai peur de finir mes jours avec cette solitude attachée à mon poignet comme un boulet. Alors... Euh on est effectivement là chez une reneuse qui est un petit peu perdue, hein, elle le dit elle-même de toute façon, hein, il y a plein de choses certainement que, euh, qui arrivent dans sa vie et qui lui font prendre conscience qu'il y a des choses qui, qui, qui tournent par rond. Donc euh, il y a probablement des interrogations, effectivement une certaine solitude euh, qu'elle peut ressentir. Alors c'est vrai qu'en général les runners sont plutôt bien entourés, puisque justement la solitude leur fait peur. Donc souvent ils vont avoir des cercles de connaissances, parce que amis pour un chaser, c'est pas le mot qui correspond souvent. Hein. <rire> euh, donc souvent ça va être des connaissances avec lesquelles ils ne vont pas forcément s'investir très très s'investir du tout en fait en, en termes d'émotionnel. Donc euh, ça va être plutôt superficiel en général. Euh, mais là, effectivement, il y a une forme de solitude qui est ressentie euh, et qui est difficile, du coup, à comprendre à ce moment-là de sa vie. <coughs> pour ça qu'elle évoque le fait d'affronter ses démons. Hein. Ça l'a fait, effectivement, travailler à ce moment-là. Euh, et quand elle parle de cette solitude attachée à son poignet comme un boulet, je me suis dit, c'est bizarre, c'est pas l'expression... Euh, normal puisqu'on parle d'un boulet attaché euh, plutôt à la cheville hein, qui empêche d'avancer mais en fait quand j'ai interrogé ça <coughs> il y avait cette notion de effectivement le poignet après si le poignet est bloqué on peut pas forcément faire de mouvement en tout cas ça gêne donc on comprend qu'il y a cette notion d'action qui est devenue du coup très limitée par rapport à ça c'est tout nouveau pour moi, je ne comprends pas. J'ai malgré tout encore quelques amis autour de moi, mais je ressens tout de même cette solitude, comme un vide à l'intérieur de moi que je dois combler par moi-même. Très bien. Ça veut dire que le César a peut-être fait pas mal de chemin, puisque là on, vient, on doit combler par soi-même ce qu'on venait combler avant avec les, le, le relationnel un petit peu, un petit peu superficiel. Donc c'est bien. C'est bien. J'ai compris depuis longtemps que je devais me débrouiller par moi-même, alors je le fais. Mais cette émotion revient beaucoup en ce moment. Tu ne peux pas m'aider. Je dois faire ce travail seul. Donc effectivement, on en revient à euh, ce principe de base du parcours de flamme jumelle où le chaser non, ne peut pas aider son runner. Et le runner ne peut pas aider son chaser. C'est bien souvent à ce moment-là d'ailleurs qu'il y a des séparations sur le parcours pour se faire avancer mutuellement, euh, mais chacun dans son coin. Hein. Et toi, tu dois faire ce travail sur toi également seul. C'est pour cela que la source a coupé certains de tes ressentis. Pour que tu puisses, pour que tu réussisses pardon, à voir clair à l'intérieur de toi. Et non plus chez le chaser attendre des réponses de l'extérieur. Il y a encore quelques notions à épurer des blessures et schémas dysfonctionnels à guérir, comme le sacrifice à l'autre. Oui, c'est vrai. Ose prendre les devants dans ta vie. Oui, tu as cette impression de le faire déjà suffisamment, mais ce n'est pas encore le, le cas à 100%. Tu dois tout épurer et tout, elle me l'a fait écrire en majuscule et souligné avec un point d'interrogation. Je fais le droit, hein <coughs> 
Vaut où cela pique et creuse encore. N'aie pas peur que cela pique encore plus. Alors c'est vrai que ça fait mal hein, quand on va creuser. Euh, en général, c'est jamais euh, des trucs super chouettes hein, au bout. Hein. Fais ce chemin vers l'intérieur de toi et avance. Tu mérites tellement tant. Tu mérites tant, pardon. Offre le toi. Autorise-toi à recevoir des choses qui sont en adéquation avec ta nouvelle vibration. Ouvre-toi à plus, à l'abondance dans tous les domaines. Tu as toi aussi le droit de t'épanouir pleinement dans ta vie comme tous les autres. Cesse de te limiter. Ouais. Donc là, on a des très très bons conseils hein, de cette reneuse euh, qui invite vraiment à son chaser à, à avancer dans sa vie, à ne plus se contenter justement de quelques petites choses par-ci par-là qui pourraient lui convenir, mais plutôt aller chercher plus loin hein, à vraiment ce qui correspond à ses attentes réelles dans la vie et pas un petit bout de quelque chose parce que ça, ça passe et que je ne pas, mérite pas mieux. Hein. Comme on peut le penser en début de parcours, dans la dépendance affective, etc., on va se contenter des petites miettes qu'on va nous donner par-ci, par-là. Et puis en fait, euh, bah non, non, pas du tout. Hein. C'est pas ça la vie, c'est d'aller chercher ce qu'on mérite euh, vraiment et pour l'exploiter pleinement, pour le vivre pleinement. Hein. Donc euh, là, on a vraiment des très très bons conseils de cette reneuse qui devra, elle, par la suite, faire ce boulot-là. Hein, mais euh, là, c'est le, le chaser qui doit avancer. <coughs> Donc effectivement, il y a cette notion de devoir épurer pas mal de choses. Euh, donc ça, c'est très très bien dit. Même s'il faut creuser, même si ça pique, euh, effectivement, hein, on mérite un peu plus que ça. Euh, et c'est souvent euh, ce qu'on se rend compte hein, au fur et à mesure du parcours. Euh, euh, alors, deuxième question, deuxième question, est-ce que la lettre peut l'aider dans son cheminement Donc, il y avait un projet d'écrire une lettre euh, à sa reneuse pour le Chazar, et euh, bah, elle voulait savoir en fait si cette lettre pouvait l'aider d'une certaine façon. Euh, donc, euh, bah, je vais vous lire ça, sa réponse. Oh mon Dieu, cette deuxième lettre, tu as des craintes qu'elle me remue trop et à juste titre. Je te remercie de penser à moi et de t'interroger sur les effets que ta lettre aura sur moi. C'est très bienveillant de ta part, mais cesse de te poser trop de questions. La source nous guide parfois pour nous aider à nous faire avancer en tant que flamme jumelle. Cette impulsion ne t'est pas venue pour rien. Je dois encore travailler, et chez un runner en particulier, c'est quand on est remué que l'on travaille le mieux. Alors, si tu souhaites la revisiter, fais-le, mais ce n'est pas une obligation. Laisse-toi porter par ton âme et non par ton ego et par ton mental. Et non par ton mental. Je suis une grande fille et j'accueillerai ce qui viendra. Mon heure n'est pas encore arrivée. Consci mon conscient ne comprendra pas le message tout de suite, car il sera trop dans l'analyse. Mais mon conscient m'aidera à travailler comme il le fait déjà. Il comprendra le sens, lui. Tu as mon feu vert, n'aie pas peur pour moi, j'irai bien. Telles doivent être mes compréhensions. J'ai de fortes pensées pour toi et tu les ressens souvent. Tu es difficile à oublier, à mon grand regret. À bientôt. <coughs> Donc effectivement, ce, ce projet de lettre n'est peut-être pas euh, venu là par hasard dans la tête du Chaser, euh, puisque visiblement, euh, bah, elle est nécessaire, ça va la remuer, ça va remuer cette runeuse. Euh, et c'est effectivement comme ça que les runeurs travaillent le mieux. <coughs> Il faut savoir effectivement que les runeurs... Euh, tant qu'ils ne sont pas remués, en fait, ils n'ont pas vraiment de raison de bouger de leur zone de confort. Confort, entre guillemets, on est bien d'accord. Euh, et en fait, s'ils ne sont pas remués, ils ne bougent pas. Donc, à un moment donné, il faut un déclencheur. Et effectivement, peut-être que les guides se sont dit à un moment donné, bah là, ça ne bouge plus trop sur le parcours, il va falloir qu'on en mette un petit, euh, un petit coup là, parce qu'il faut que ça bouge, il faut que ça avance. Euh, et cette lettre bah, n'est peut-être pas là pour rien. Voilà. Donc l'âme de cette reneuse explique 
euh, ça. Elle explique que, bah justement, euh, même si euh, la, la, la Chaser a peut-être des craintes vis-à-vis -vis de, de sa reneuse, qu'elle puisse le prendre bien, que ça la décoiffe pas trop, etc., enfin que ça l'air mieux pas trop, euh, bah en fait, il faut qu'elle fasse son boulot, c'est-à-dire d'envoyer cette lettre à sa reneuse. Parce que bah, c'est une grande fille et que bah, elle l'improvisera sur l'instant, euh, parce que bah, c'est nécessaire pour le parcours, en fait. Hein. Donc, euh, elle la remercie de sa bienveillance, mais il faut faire ce qu'elle a à faire, tout simplement. Donc, elle a, après, euh, bah, la reneuse, elle accueillera les choses comme ça devra venir, euh, et qu'elle n'ait pas peur, en fait, des impacts <rire> que ça puisse avoir sur sa, sur sa reneuse, parce que ça ira bien, en fait. Hein, oui, ça va remuer, mais ça va aller, ça va aller. Euh, en tout cas... Euh, il y a cette notion de devoir faire des compréhensions et d'avoir conscience que le travail n'est pas fini et que cette lettre va permettre aussi euh, à ce travail de peut-être se relancer. Hein. Donc, euh, il y a toujours des fortes pensées pour euh, son chaser et certainement qu'elle les ressent. Euh, et cette phrase, tu es difficile à oublier à mon grand regret, bah, ça veut tout dire. Hein. Ça veut dire qu'elle aimerait tellement, ça serait tellement plus facile que son chez ne soit plus dans sa tête parce que ça ne viendrait pas la perturber. Bah, que, euh, bah, que oui, ça a regret en fait hein, qu'elle qu l'a qu dans la tête. Hein. Euh, ce qui ne veut pas dire que euh, voilà, hein, c'est n'est pas négatif pour autant hein, pour un chaser d'avoir cette phrase là c'est juste que en fait, en fait se préférerait euh, les runners euh, qu'on soit clairement pas dans leur tête parce que ça vient ça vient mettre le, le bazar en fait hein, ça vient euh, ça vient nettoyer plein de choses qu'ils n'ont pas envie euh, de regarder en face donc euh, forcément euh qu'on aime bien être dans sa petite zone de confort et c'est humain hein, le chaser aussi à un moment donné hein, mais euh, à un moment donné il faut avancer voilà, voilà. En espérant que cette lecture puisse vous aider sur votre propre parcours ou avoir des compréhensions sur nos chers runners, eh bien, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.